हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस इन एनिमल्स ओके सी एनिमल्स आल्सो सफर फ्रॉम डिजीजेस डिजीजेस ऑफ डेरी एनिमल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज ओके सो एज वी एज वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर दैट इज द डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीजेज in the plants and human also and now today we are going to discuss about the disease causing microorganism and viruses in animals okay animals also suffer from the diseases as we know okay some are the uh, dairy animals uh, diseases are classified and are broadly classified into the following categories first categories you have that is parasitic and third second infectious and third non infectious disease okay see first of all parasitics an animal suffering from any disease shows the following symptoms and and what are the symptoms are shown in the animals see first is your becomes inactive and stops taking food becomes inactive agar aap usko dekhoge to active nahi lagega wo aur kya hai stop taking food aur khana khana band kar dega aur watering in eyes and excessive secretion secretion of saliva watering in eyes kabhi kabhi aap jab notice karoge to kuch animals ka kya hota hai aankh se pani girne lagta hai hai na pani nikalne lagta hai watering hote rehta hai to wo bhi aapka symptoms hai ki wo animal kya hai bimar hai hai na wo healthy nahi hai theek hai uske baad its milk yield hai na egg laying and working capacity get drastically reduced ab मिल्क एल्ड मीन्स क्या होता है जो मिल्क देने का जो उसका डेली का जो रूटीन है सपोज करो वो अगर आपका एट लीटर दे रहा है तो वो टू लीटर देगा थ्री लीटर देगा तो इस तरह से जो मिल्क देता है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है मिल्क क्या चेंज होते रहता है देने का तो घट जाता है अगर वो आ, कोई मुर्गी अगर दो अंडे देती है रोज़ की तो वो दो दिन में एक अंडे देगी इस तरह से वो करते रहता है एंड वर्किंग कैपेसिटी गेट ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड और जो उसका काम करने का जो क्षमता है इफिशेंसी है वो भी धीरे धीरे क्या होता है रिड्यूस होने लगता है कम होने लगता है सो नाउ पैरासाइटिक गेट द योर फूड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स ओके फर्स्ट टाइप्स जो आपका था पैरासाइटिक्स है ना कैसे होता है पैरासाइट्स क्या करता है गेट दियर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स एंड मेक इट वीक पैरासाइट्स मे बी ऑफ टू टाइप्स एक्सटर्नल और इंटरनल दो टाइप का पैरासाइट्स होता है आपका एक इंटरनल और एक्सटर्नल ठीक है जो अंदर में भी हो सकता है और फिर बाहर भी हो सकता है बॉडी के तो एक्सटर्नल पैरासाइट्स लीव ऑन द स्किन एंड द मेनली कॉजेज स्किन डिजीजेस तो पैरासाइट्स इसको बैक्टीरिया बोलते हैं ना पैरासाइट्स जो होस्ट के बॉडी पे जिसके बॉडी पे रहता है उसको होस्ट बोला जाता है तो वो होता है आपका ठीक है उसके बाद इंटरनल पैरासाइट्स सच एज ओम्स लीव इन स्टोमैक एंड इंटेस्टाइन और ये सब जो ओम्स वगैरह होता है ये कहाँ रहता है स्टोमैक और इंटेस्टाइन में रहते हैं और नेक्स्ट आपका क्या है इन्फेक्शस डिजीज आर मेनली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस देखो पैरासाइट्स दो टाइप का हुआ एक्सटर्नल और इंटरनल है ना एक्सटर्नल में आपके स्किन पे रहता है और स्किन डिजीज होता है मेनली और इन्फेक्शस डिजीज जो है किससे होता है बैक्टीरिया और वायरसेस से होता है ठीक है तो ये 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 था मेरा ठीक है अब मैं लेके चलता हूँ आप हेयर यू हैव गिवन सम एनिमल डिजीजेज है ना जो आपका बॉक्स है ये कॉलम है है ना टेबल दिया हुआ है यहाँ पे जो डिजीज है लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं डिजीजेस का नाम दिया हुआ है एट तक और एनिमल्स एफेक्टेड कौन कौन से एनिमल एफेक्ट होते हैं इससे और कॉजिटिव uh, ऑर्गेनिज्म और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हैं इन डिजीज के लिए ठीक है तो ये लिस्ट है ठीक है जैसे पॉक्स हो गया है ना डर्मेटीज है ना फूड एंड द मोथ डिजीजेज कॉलोरिया डायरिया है ना ट्यूबर है ना रेंडर पेस्ट एंड द एंथ्रैक्स तो ये सब कुछ डिजीज के नाम है है ना जो आपका एनिमल्स में पाए जाते हैं ठीक है उसके बगल में आपका कौन कौन से एनिमल में मेनली ये देखा जाता है डिजीज वो भी दिया हुआ है अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सिम्टम्स ऑफ फूड एंड द माउथ डिजीजेस माउथ डिजीजेस अगर हो और फूड डिजीज हो अगर पैर में और मुँह में अगर बीमारी हो एनिमल्स का तो क्या क्या सिम्टम है Animals suffering from the food and the mouth diseases show the following symptoms: excessive salivation. मतलब उसके मुँह से जो saliva है ज़्यादा निकलेगा है ना saliva का ज़्यादा production होते रहेगा है ना उसके बाद क्या reddish granules around the food and the mouth of the cattle. 
और रेडिश टाइप का जैसे सूजन टाइप का आ जाता है ना इस तरह का आपका दिखेगा माउथ और फूड के पास तो ये है एंड व्हाट आर द प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेस इन एनिमल्स डिजीज इन एनिमल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग द सजेशन गिवन बिलो ये क्या क्या है प्रॉपर सैनिटेशन करना चाहिए बॉडी प्रॉपर सैनिटेशन मतलब उसको साफ़ सफाई करते रहना चाहिए डाइट कंट्रोल उसके जो डाइट है जो खाना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए एंड प्रॉपर रेस्ट जो उसे क्या करना चाहिए काम करवाने के बाद प्रॉपर तरीके से उसको आराम भी करवाना है यूज़ ऑफ वेटनरी सर्विसेज फॉर द डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग द डिजीजेज एक्सेसिव वैक्सीनेशन और जो भी वैक्सीनेशन uh, है जो भी वैक्सीन जो आपका एनिमल्स के लिए जो वैक्सीन अवेलेबल है वो उसको ज़रूर लगाना चाहिए है ना जिसके ऊपर डिजीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं हम ठीक है अब डिजीज का काउजिंग एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस इन प्लांट्स नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस इन प्लांट्स प्लांट्स में कौन कौन से डिजीज होते हैं ठीक है तो इस तरह से मेनली आपका गिवन है जो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीज इन प्लांट्स सच एज जो आपका मेनली जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन होता है ना क्रॉप है ना तो क्रॉप जो होता है जैसे वीट हो गया और पैडी हो गया ये सब जो बड़े पैमाने पे उसको ग्रोन किया जाता है मेनली उसमें डिजीज़ ही पाया जाता है तो इसमें देखिए आपका कुछ डिजीज़ का नाम यहाँ पे गिवन है है ना टेबल में आपका प्लांट डिजीजेस है ना क्रॉप कौन किस किस क्रॉप में होता है एंड हुच आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीजेज एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड द डिजीजेज प्लांट्स कौन कौन सा प्लांट है तो इस तरह से गिवन है यहाँ पे ठीक है तो ये आपका जो है टेबल है जो आपको दिख रहा होगा है ना फर्स्ट आपका रस्ट है है ना से सेकेंड आपका स्मेट है तो ये विथ में होता है है ना गेहूँ में तो इस तरह से जो है डिजीज़ को जो है क्लासीफाई किया हुआ है इस टेबल में आप देख सकते हैं आप यहाँ भी आपका गिवेन है टेबल है ना तो ये सब आपको जो है देखना है देखो सिम सिंपल है प्लांट्स डिजीज का नाम भी है कौन किस क्रॉप में होगा वो भी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है वो भी दिखा हुआ है ठीक है आप चलो तो मैं बता रहा हूँ आपको द प्लांट डिजीज रिड्यूस टू द क्रॉप इल्ड मतलब क्या होता है डिजीज होने से क्या होगा जो भी क्रॉप प्रोडक्शन का जो कैपेबिलिटी है एफिशेंसी है उसको कम कर देता है है ना तो शोइंग डिजीज एज रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ सीड्स है ना दिस कैन बी कंट्रोल बाय कैसे कंट्रोल करे करोगे आप किस तरह से कंट्रोल करोगे देखो शोइंग डिजीज एज रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ सीड मतलब वो उन बीजों को ही आप खेत में ग्रोन करो खेत में रोपना है जिससे क्या हो डिजीज रेजिस्टेंट हो वो बीमारी से लड़ सकता हो एंड ट्रीटिंग द सीड्स बिफोर सोइंग और उसको लगाने से पहले खेत में डालने से पहले फील्ड में ग्रोन करने से पहले सोन करने से पहले बिफोर सोइंग दे शुड बी ट्रीटेड उसको ट्रीट करना है अच्छे से उसको ट्रीट uh, करने के बाद ही उसको सोन करना है एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स और रेगुलर इंटरवल में जो पेस्टिसाइड्स को भी क्या करना है आपको uh, का छिड़काव करते रहना है फील्ड uh, में ओके okay? नाउ 